，去珠峰，你也喜欢看这个？啊，我特别喜欢里面的一句话：“登山是选择生活，是检验体能，是亲近自然，修炼人性。”不过我觉得他说的不完全对。登山确实是选择了生活，但是既然选择了生活呢，那就冲下去。每个人都有自己的想法，目的不同才会有不同的生活。嗯啊，怕你无聊，给你带这些。这么多，谢谢。还有。喂，夏迪。嗯，好，那你先等我，我马上回去。嗯。那这些书你慢慢看。嗯，夏迪还在等我，我要先回去了。嗯。哦。你和夏迪的事情，我多少知道一点。他这个人啊，有时候有点倔，但我和他聊过之后，他应该想明白，所以你别放在心上。嗯。我走了。嗯。等完了吧？上次不是说要辞职陪你去美国吗？后来又没去，他们好多人说我倒贴什么的，给我个面子，帮我过渡一下啊。你有时间吗？我有事跟你说。嗯。这家网红店特别火，喝的人特别多。哎，你不尝尝吗？我喝美式。算了算了，你这种淡淡过敏的人呀，就是没福气。那我自行享受了。嗯，对了，你找我什么事儿啊？怎么了？正式回登山社做教练了。嗯。你也别多想，主要是因为现在他们的训练太不正规了，我害怕以前的事故再次发生。而且林峰上次还挺危险的。我去看过他了。你去看过他了？你那么紧张干嘛？我就是看你那天急匆匆走了，说林峰出了危险，心里有点害怕，总想起以前，所以就去看了看他，还给他带了一些我以前攒的登山书，我和他还挺聊得来的。真的？嗯。我不是说过吗？我不会再执着于以前了。啊，对了，今天还想跟你商量个事儿呢。那天去医院看他东西还挺多的，过前他出院，我们去帮忙吧，我把他们自己搞定。怎么了？还不相信我？没有，我是真的觉得，你跟以前不太一样了。那是，你呀、啊，就是没福气。要是错过我，你就哭去吧。还没结，算了。他可能忙吧。他答应了帮我看一下，说如果东西在他那里，就肯定不会丢的。现在只能等他回来了，因为只有他手里有钥匙。没关系，我就是想约你们一起吃个饭，也想化解一下范林的误会。我现在最怕的就是，如果下地有问题的话，那小林该怎么？
你怎么带这么多东西？好沉啊！来送你们回去。哎，不不不，不用了，不不用了，没事儿，没事儿，没事儿。别说夏迪以后是你们的教练了，我不也是你们的师姐吗？夏迪，来了。哎，那个不不不不不用不用，没事没事。那个，我我有事儿，我们还有事儿啊。啊，学长，我们有车在那边啊。我已经跟他解释过了，你们之间肯定还有什么误会吧？不过他这样子怪怪的。好啦，别不高兴了，晚上我去你家吧，正好有个设计图纸，你帮我看一下。我先顺路送你回去吧，我要去一趟公司。夏总，这是需要您签字的报销单，正好您来了。这是谁做的？咱们部门。为什么不写明细？您是说哪儿？重做。哎，什么情况？我有事找他，能去吗？你不怕死，你就去哦。啊？这么严重啊？侯主任，他登山社的事批下来了。之前确实有些反复，以后一定注意。对，那我有时间了，去学校找您办手续。谢谢。范小姐，哎，这里这里，不好意思啊，久等了。没有没有，我也刚到，快坐。我先喝口水，这么渴啊！夏迪都不给你水喝吗？那我得去说说他。也就你敢这么对他说了。夏迪经常跟我说啊，你特别厉害，特别感谢你。不不不不不，是我跟着夏总学了不少的东西。你今天找我什么事儿啊？哦，这个给你，这个。你一直在夏迪身边帮了他不少忙，也不知道怎么感谢你，所以就换成购物卡，给你用。这不行，这不行，有什么不行的？这都是我们应该做的事儿。拿着，这是咱俩的事儿啊，就当交个朋友嘛。就等咖啡你醒了。嗯，好吧。范小姐，嗯，您是不是和夏总吵架了呀？为什么这么说？也没什么，就是夏总最近怪怪的，而且喜怒无常。今天在公司的时候，他把我们所有人骂得好凶，脸可黑了。啊，有些事不应该我来说，但是吧。我也不知道你们发生了什么事儿。其实夏总是一个挺好的人，真的。范小姐，您要不就原谅夏总吧？您原谅他，我们也好做事儿啊。嗯，我回头好好找他聊聊。